வெல்கம் டு ஆஸ்பிரண்ட் ஐஏஎஸ் அகாடமி நவம்பர் நாலுக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நியூஸ் அனலைசிஸ் வந்து பார்க்கலாம் நேற்று ஒரு க்விஸ் கொஸ்டின் கேட்டிருந்தோம் கியோலாடியார் தேசிய பூங்காவை வந்து யுனெஸ்கோ உலக பாரம்பரிய தளமாக எப்போ வந்து அறிவிச்சிருந்தாங்க எந்த ஆண்டு அப்படின்னு வந்து கேட்டிருந்தோம் இதற்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் சரிங்களா ஸோ நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கியோலாடியா அப்படிங்கிற நேஷ்னல் பார்க் வந்து யுனெஸ்கோ ஓகேங்களா அவங்க வந்து அந்த ஹெரிட்டேஜ் சைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுப்பாங்க இல்லையா அதை வந்து பரவைகள்மாற்றம் வாத்து வேட்டையில் வந்து ஈடுபட்டு வந்தாங்க ஸோ நைன்டீன் எயிட்டி டூவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பரத்பூர் பறவைகள் சரணாலயம் வந்து தேசிய பூங்காவை அறிவித்து கியால் ஆடியா கானா தேசிய பூங்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெயரும் விட்டாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க சரிங்களா இந்த இது வந்து இந்த இந்த பார்க்கோட ஒரு சின்ன ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் தான் ஸோ இது கொஞ்சம் முக்கியமாக கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி பார்க்கு பற்றியெல்லாம் சொல்லும் பொழுது ஸோ இதில் ஒரு கொஸ்டின் கூட கேட்டிருக்காங்க அங்கே ஒரு டைம் ஒரு ஜிகே ஒரு டெஸ்ட் பேட்சில் தானே என்ன கொஸ்டின்ங்கிறதே நான் சொல்கிறேன் நான் படித்தது கியோல் ஆடியா நேஷ்னல் பார்க் அப்படிங்கிறது வந்து மான்ட்ரிக்ஸ் பதிவில் இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இட்ஸ் வெட்லேண்ட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் இந்தோ கங்கடிக் பிளைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அதாவது இதோட ஈரநிலம் இந்தோ கங்கை சமவெளியோட ஒரு பகுதியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் இந்த கியோல் அடியா அப்படிங்கிற நேஷ்னல் பார்க்கை பற்றின ஒரு சின்ன ஒரு நியூஸ் ஓகே இன்றைக்கான ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் its kind solar energy driven miniature train was inaugurated by so yaar vandu inda train idu vandu inaugurate pannanga appdin vandu ketrundho so kerala voda chief minister ana pinarayi vijayan apdingravanga da enga inaugurate pannanga appdina valley tourist village kerala la okay ingala anga da vandu idu inaugurate pannirukanga so the train vandu vandu pathina romba attractive ah irukku so idu vandu 60 kodi level la irukka kudiya level inda project vandu pannirukanga appdin vandu sollirukanga okay ingala so idhe mari train ட்ரெயினை பற்றி நம்ம சொல்லும் பொழுது ஒரு சில விஷயம் இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லைங்களா ஸோ டெல்லி டு லக்னோ பேர் சொன்னோடனே ஞாபகம் வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் இதை பற்றி பேச போகிறேன்னு தேஜாஸ் எக்ஸ்பிரஸ் ஞாபகம் இருக்கா ஸோ டெல்லி டு லக்னோ அதே மாதிரி மும்பை டு அகமதாபாத் படியே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு தேஜாஸ் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்கள் வந்து தொடங்கினதுக்கு அப்புறமா நாட்டில் மூணாவதாக நடத்தின கார்பரேட் ரயில் தான் வந்து காசி மஹால் எக்ஸ்பிரஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் தான் வந்து அக்டோபர் ஃபோரில் லக் நோட்டு புதுடெல்லிக்கு வந்து நடையில் வந்து தொடங்கினாங்க இந்த தேஜாஸ் எக்ஸ்பிரஸ் அப்படிங்கிறது இதுதான் இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் பிரைவேட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்தியாவின் முதல் தனியார் ரயில் இது ரொம்ப மிக மிக முக்கியமான ஒன்று சரிங்களா ஸோ இந்தியாவோட முதல் தனியார் ரயில் அப்படிங்கிறது வந்து தேஜாஸ் எக்ஸ்பிரஸ் தான் இது லாஸ்ட் இயர் அக்டோபர் ஃபோர்த் அன்னைக்கு வந்து இதை இன்னாகுரேட் பண்ணாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் மிக முக்கியமான ஒன்று இதுக்கப்புறமா நம்ம சொன்னது தான் என்னதுங்க இப்போ இப்போ ரீசண்டாக தேஜாஸ் எக்ஸ்பிரஸ்க்கு அப்புறமா ஃபேமஸாக நம்ம சொல்லக்கூடியது வந்து இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் இட்ஸ் கைண்ட் சோலார் எனர்ஜி டிரிவன் மினியேச்சர் ட்ரெயின் தான் வந்து இப்போ பினராயி விஜயன் வந்து இன்னாகிரேட் பண்ணினது ஓகேங்களா அதுவும் ரொம்ப மிக முக்கியமான ஒன்று தான் இன்றைக்கான செகண்ட் கொஸ்டின் ஹூ ஹாஸ் பீன் அப்பாயிண்டட் ஆஸ் அ சேர்மன் ஆஃப் மும்பை போர்ட் ட்ரஸ்ட் மும்பை துறைமுக அறக்கட்டளை தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம் இதற்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ராஜீவ் ஜலேட்டா சரிங்களா இவர் வந்து ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் சரிங்க இவர் தான் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆஸ் அ சேர்மன் ஆஃப் மும்பை போர்ட் ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இவங்க வந்து ஒரு ஸ்டாட்டிக் கிரியேட் பண்ணுறாங்க இந்த பர்சன் ராஜீவ் ஜலேட்டா அப்படிங்கிற ஒரு பர்சன் வந்து ஃபஸ்ட் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் டாக்ஸ் கமிஷனர் ஆஃப் மகாராஷ்டிரா மனிதர் 
வரைக்கும் வந்து இவர் இந்த இதில் சர்வீஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு சில அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் வந்து போச்சு அதை நான் சொல்கிறேன் ஜஸ்ட் ரீகால் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஞாபகம் இருக்கான்னு ஸோ இது டிஎன்பிசிக்கு மட்டும் கிடையாதுங்க ஃபேக்சுவலாக பேங்கிங் செக்டர்ஸ் படிக்கிறீங்க ரயில்வேஸ் எஸ்எஸ்சி அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே இந்த ரீசெண்ட் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக எல்லாத்துலேயும் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ பார்த்துக்கோங்க த எலக்ட்ரானிக் செக்டர் ஸ்கில் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அதாவது அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் பிவிஜி மேனன் அவங்கள வந்து சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸராக வந்து நியமனம் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சுசில் குமார் சிங்கல் டூ தௌசண்ட் பேட்ச் ஐஎஃப்எஸ் ஆஃபீஸர் இவங்க வந்து ஆஸ் அ நெக்ஸ்ட் ஹை கமிஷனர் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிறதையும் நம்ம சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா டு த சோல்மன் ஐஸ்லாந்து அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் மைக்கேல் இரானி ஆஃப் கிரேட் பிரிட்டைன் அவங்க வந்து ரீசெண்டாக அப்பாயின்மெண்ட் எதில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டீரியம் ப்ரெசிடென்ட் ஆஃப் த இன்டர்நேஷ்னல் வெயிட் லிஃப்டிங் ஃபெடரேஷன் ஸோ பழு தூக்குதல் கூட்டமைப்பில் வந்து அவங்கள அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ இதெல்லாம் ரீசெண்ட் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் வந்து நடந்தது தான் ஸோ தேர்ட் ஒன் கங்கா வாஸ் டிக்ளேர்ட் ஆஸ் அ நேஷ்னல் ரிவர் ஆஃப் இந்தியா ஆன் கங்கா இந்தியாவோட தேசிய நதியாக அறிவிச்சாங்க இல்லையா நம்மளோட நேஷ்னல் ரிவர்னு சொல்லுவோம் ஸோ டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் ஸோ எதுக்காக இந்த கொஷின் இப்போ அரைஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா த கங்கா உற்சவ் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி வந்து இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அஸ் பிகேன் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து நம்மளுடைய தேசிய நதி வந்து ஒரு குளோரிஃபை பண்ணுறதுக்கான ஒரு நிகழ்வு தான் இது வந்து வருஷம் வருஷம் வந்து இது நடத்திட்டுருப்பாங்க நேஷ்னல் மிஷன் ஃபார் கிளீன் கங்கா அந்த இதுதான் வந்து பண்ணுவாங்க என்எம் சிஜின்னு சொல்லக்கூடியவங்க தான் வருஷ வருஷம் இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ கங்கா ஆக்ஷன் பிளான் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ரிவர் ஆக்ஷன் பிளான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ பை த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்வரான்மெண்ட் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் கிளைமேட் சேஞ்ச் ஸோ நை நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல ஒரு ரிவருக்கான ஒரு ஆக்ஷன் பிளான் எடுக்கணும் அப்படின்னா அது இதுதான் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா எதுக்காக நமக்கு தெரியும் ஸோ வாட்டர் குவாலிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக ஸோ டொமஸ்டிக் செவேஜ் இதெல்லாம் எப்படி வந்து ட்ரீட் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துக்காக தான் இது ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக ஸ்டெப் ஸ்டெப் எடுத்திருந்துருக்காங்க ஸோ அதை வந்து ஸ்டில் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நேஷ்னல் ரிவர் கங்கா பேசின் அத்தாரிட்டி அப்படிங்கிறத ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க நம்மளோட இந்தியன் கவர்மெண்ட் டூ தௌசண்ட் நைனில் வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா அண்டர் செக்ஷன் த்ரீ ஆஃப் த என்வரான்மெண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கக்கூடிய ஆக்ட் இருக்கு இல்லையா நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் அதுபடி தான் நேஷ்னல் ரிவர் கங்கா பேசின் அத்தாரிட்டி அப்படிங்கிறத டூ தௌசண்ட் நைனில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ கங்கா தேசிய நதியாக அறிவிக்கப்பட்ட ஆண்டு எப்போனா டூ தௌசண்ட் எயிட் ஓகேவா சரி ஃபோர்த் ஒன் ரீசெண்ட்லி விச் கவர்மெண்ட் நோட்டிஃபைட் தட் இட் வில் கிராண்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் மோட்டார் வெஹிக்கல் டேக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் ஃபார் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கல்ஸ் மின்சார வாகனங்களுக்கு நூறு சதவீதம் மோட்டார் வாகன வரி விலக்கு அளிப்பதாக எந்த அரசாங்கம் அறிவித்தது ஸோ இதற்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் தான் ஸோ முன்னாடி வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதை அப்போ வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து விளக்கு வந்து நாங்கள் அளிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் பிரியங்கா ராதாகிருஷ்ணன் வாஸ் அப்பாயிண்டட் அஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் அவர் இந்தியன் ஆர்ஜின் மினிஸ்டர் ஆஃப் விச் கண்ட்ரி ஸோ ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் தான் இது எந்த நாட்டில் முதல் இந்திய வம்சாவளி அமைச்சராக பிரியங்கா ராதாகிருஷ்ணன் அவங்க நியமிக்கப்பட்டாங்க இதுலேயும் அவங்க ஸ்டார்டிக் தான் ஸோ எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் இவங்க அந்த பேர் வந்து நிலச்சிக்கிட்டு தான் இருக்க போகிறாங்க இல்லையா இந்த பொசிஷனுக்கு ஸோ எந்த கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நியூஸிலாந்து ஓகேங்களா ஸோ இவங்க வந்து ஃபஸ்ட் அவர் இது வரைக்கும் யாருமே இந்த மாதிரி இல்லை இந்தியன் ஆர்ஜின் மினிஸ்டர் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுதான் வந்து இந்த நியூசிலாந்து கண்ட்ரியில் ஸ்டெப் எடுத்திருக்காங்க ஸோ பிரியங்கா ராதாகிருஷ்ணன் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்தியா நியூசிலாந்து அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கனாலே நிறைய ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறதும் இருக்கும் ஸோ பைலேட்ரல் ரிலேஷன்ஸ் ரெண்டு நாடுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூ சரிங்களா நம்மளோட ரிப்பப்ளிக் ஆகி டூ இயர்ஸ் கழித்து வந்து நம்ம ரெண்டு நாடுக்கும் ஒரு பைலேட்ரல் ரிலேஷன்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கா
ஹாம்லெட் அப்படிங்கிறவ தான் வந்து நைன்டீன் எயிட்டி எயிட்டில் வந்து பண்ணாங்க சரிங்களா அது வந்து ரொம்ப மிக முக்கியமான ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் இது அதே மாதிரி வெல்லிங்டன் அப்படிங்கிறது தான் இஸ் த சதர் மோஸ்ட் கேபிட்டல் இன்த வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் உலகத்திலேயே வந்து சதர் மோஸ்ட் கேபிட்டல் அப்படின்னா வெல்லிங்டன் சிட்டி தான் சொல்கிறாங்க சரிங்களா அது மட்டும் கிடையாது நியூசிலாந்து வந்து ஒரு ஸ்டார்டிக் இருக்குது இது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் சொல்கிறேன் இது வந்து ஃபஸ்ட் கண்ட்ரி டு கிவ் உமன் த ரைட் டு ஓட் இன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அதாவது ஓட் பண்ணுறதுக்கு பெண்களுக்கான உரிமை கொடுத்த முதல் நாடுனா நியூசிலாந்து தான் எயிட்டீன் நைன்டி த்ரீலேயே அவங்க வந்து பெண்களுக்கான உரிமை வந்து கொடுத்துருந்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது கிவி ஃப்ரூட் அப்படின்னு நம்ம தெரியும் இல்லைங்களா அது ஸோ கிவி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பறவை வச்சு தான் அந்த கிவி ஃப்ரூட் அப்படின்னே சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா ஆக்சுவலாக வந்து கிவி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஃப்ளைட்லெஸ் பேர்ட் அதனால் பறக்க முடியாத ஒரு பறவை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதோட நேட்டிவே நியூஸ்லாந்து தான் சரிங்களா அந்த கிவி பறவையோட பூர்வீகம் எதுனா நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும் இதில் ஸ்டாட்டிக் ஜென்ரல் நாலேஜ் தான் ஸோ நியூஸ்லாந்து அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த கிவி எக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டைம்ஸ் அஸ் பிகாஸ் நார்மல் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அதோட எக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பெரு சைஸில் இருக்கும் அதில் இருந்து அந்த பேர்டோட ஒரு நேமை வைக்கணும் சொல்லிட்டு தான் இந்த கிவி ஃப்ரூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிவி பழம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா ஆனால் இதோட நேட்டி வந்து நியூசிலாந்து கிடையாது தெளிவாக படிக்கணும் நம்ம படிக்கும் பொழுது கிவி பேர்டு தான் நியூசிலாந்து ஓகேங்களா கிவி ஃப்ரூட் வந்து நியூசிலாந்து கிடையாது இட் ஆக்சுவலி ஃப்ரம் சைனா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் கிவி பேர்ட்னால இதோட நேம் வந்து வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா இது ரொம்ப மிக முக்கியமான ஒன்று தான் இல்லையா சரி இன்னைக்கான குவிஸ் கொஷின்ஸ் Security and growth for all in the region. Sahar was launched in. பிராந்தியத்தில் அனைவருக்கும் பாதுகாப்பு மற்றும் வளர்ச்சி என்று தொடங்கப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம் இதற்கான ஆன்சர் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஸோ தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் கீப் சப்போர்ட்டிங் அஸ் இன்னும் ஆஸ்பிரண்ட் ஐஎஸ் அகாடமி யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தொடர்ந்து எங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக இருங்க அந்த பெல் ஐக